హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నార్మల్స్ వరల్డ్ ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రుల్లో మనం చూస్తున్న పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ లేదా బాధ ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసం ఎంత చేసినా కానీ పిల్లలు వారిని గుర్తించట్లేదు లేదా వారి పట్ల కృతజ్ఞత ఒక్కొక్క రోజు నాకు ఒంట్లో బాగోకపోయినా సరే వాళ్ళు పస్తులు ఉంటారని చెప్పి నేను ఉదయా వాళ్ళకి లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను వాళ్ళు వచ్చేసరికి స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను వాళ్ళ బట్టలన్నీ కూడా సర్ది పెడతాను ఉతికి పెడతాను ఇవన్నీ చేసినా కానీ వాళ్ళు నాకు వాల్యూ ఇవ్వట్లేదని చాలామంది మదర్స్ బాధపడుతూ ఉంటారు ఇక ఫాదర్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి నాకు అనేక అవసరాల కోసం కూడా నేను డబ్బులు వెచ్చించుకున్నా కొడుకు సింగింగ్ క్లాస్కి వెళ్తాడనో లేదా కూతురు ఏదే కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో బాగా ఉంటుందనో లేదంటే ట్యూషన్ చెప్పించడానికనో వాళ్ళ కనీస అవసరాలు కూడా వదిలేసి పిల్లల కోసమే డబ్బులు వెచ్చిస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ చేసినా కానీ పిల్లలు వీళ్ళని గుర్తించకుండా కేవలం నాన్న అంటే ఒక ఏటీఎం మెషిన్ అమ్మ అంటే వర్క్ చేసే మెషిన్ ఇలా మాత్రమే పిల్లలు వాళ్ళని చూస్తుంటారు వాళ్ళు మమ్మల్ని కన్నారు కాబట్టి అందరు పేరెంట్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా మాకు అలా చెయ్యాలి అనే ఒక భావనే తప్ప వాళ్ళు మా పేరెంట్స్ అంటే మా మీద ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తున్నారు మేము కూడా తిరిగి వాళ్ళకి అదే విధంగా కృతజ్ఞత చూపించాలి అనే భావన వీళ్ళకి లేకపోతుంది అయితే మనకు తెలిసిన పట్టించుకొని ఒక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రతి విషయం కూడా మనమే నేర్పిస్తాం తినడం త్రాగడం స్నానం చేయడం బ్రష్ చేయడం వాళ్ళకి చదువుకోవడం రాయడం చాలా పనులు నేర్పిస్తేనే అంటే ఇంచుమించుగా అన్ని పనులు కూడా వాళ్ళకి మనం నేర్పిస్తేనే లేదంటే చూసి వాళ్ళు నేర్చుకోగలిగితేనే వస్తాయి తల్లిదండ్రులుగా మనం గమనించలేని ఒక విషయం ఏంటంటే మన పిల్లలు ప్రతిదీ కూడా మనం నేర్పిస్తేనే నేర్చుకున్నాం స్నానం చేయడం తినడం త్రాగడం బట్టలు వేసుకోవడం అన్నీ కూడా మనం నేర్పించలేదు ఇక మ్యాథ్స్ వాట్ అంతటా అది వాళ్ళకి రాలేదు మనం నేర్పించాం ఫ్రాక్షన్స్ పర్సంటేజెస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి మనం నేర్పించలేదు ఇవన్నీ నేర్పించిన మనం పిల్లలు మన పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి లేదా ఎలా కలిగి ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఎందుకు నేర్పించట్లేదు మనం ఏమనుకుంటామంటే మనం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం వాళ్ళ కోసమే మొత్తం అంతా మన లైఫ్ అంతా సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళంతట వాళ్ళే స్వయంగా మనల్ని గుర్తించి మన వైపు కృతజ్ఞత చూపించాలి అని మనం అనుకుంటాం వాళ్ళ బాధ్యత కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారు అన్న ధోరణిలో పిల్లలు ప్రవర్తిస్తారు ఈ రెండింటికీ కూడా కొంతగా కుదరక చాలామంది బాధపడుతుంటారు అయితే వాళ్ళు మన పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడానికి మనం చేయవలసిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి అవేంటంటే మొదట మాట్లాడటం మనం వాళ్ళని ఎంత ప్రేమిస్తున్నామో మనం వాళ్ళకి మాటల ద్వారా చెప్పాలి ఒకవేళ ఆ రోజు మీరు లేవల్ కలిచి వాళ్ళకి వంట చేసి పెట్టారు వాళ్ళకి బాక్స్ సర్దారు ఆ విషయం ఆ రోజు సాయంత్రము లేదంటే ఆ వారంలోనూ ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళకి ఆ విషయం తెలియచేయాలి అంటే వాళ్ళకి మనం చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళ మనసులో ఓహో మా మా అమ్మ ఇంత కష్టమైనా కానీ మా కోసం లేచింది కాబట్టి వాళ్ళకి థ్యాంక్ఫుల్గా లేదంటే వాళ్ళ వైపు గ్రాటిట్యూడ్ మనం చూపించాలి అనే విషయం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఒకవేళ మీరు మీ అవసరాన్ని వదిలేసి మీ పిల్లల కోసం వాళ్ళకి ఏదైనా కొనిచ్చారు అంటే మీరు ఎంత నష్టపోతున్నారు లేదంటే ఎంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి ఏదైనా కొనిచ్చారు అనే విషయాన్ని వాళ్ళకి తెలియచేయాలి మీ భాగస్వామి అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ కానివ్వండి వాళ్ళ మదర్ కానివ్వండి ఎంత సాక్రిఫైస్ చేసి వాళ్ళకి ఆ పని చేసి పెట్టారు అనే విషయాన్ని కూడా వాళ్ళకి తెలియచేయగలగాలి రెండవది ప్రవర్తన ద్వారా మీ ప్రవర్తన ద్వారా పిల్లలు చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు పిల్లలు మనకంటే కూడా బాగా క్రిటిసైజ్ చేయగలరు మనం మన పేరెంట్స్తో అంటే వాళ్ళ తాతయ్య అమ్మమ్మ నాన్య నాయనమ్మలతో ఎలా ఉంటున్నావు అనే విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు గమనిస్తారు ఒకవేళ మన ప్రవర్తన ద్వారా వీళ్ళకి ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వగలిగితే అంతకు మించి మనం ఏం చేయనక్కర్లేదు 
మనం మన పేరెంట్స్కి ఎంత కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాము లేదంటే మన పేరెంట్స్ని మనం ఎంత గౌరవిస్తున్నాము వాళ్ళ పట్ల మనకున్న గౌరవం ఏంటి అనేది మన ప్రవర్తన ద్వారా తెలిస్తే గనక చూపించగలిగితే అది పిల్లల ముందు చూపించగలిగితే ఎన్ని మనస్పర్ధలు ఉన్నా కానీ మీ తల్లిదండ్రుల పట్ల మీరు ఎలాంటి గౌరవాన్ని కలిగి ఉన్నారు అనేది మీ పిల్లల దగ్గర తెలియచేయండి మీ ప్రవర్తన ద్వారా అలాంటప్పుడు కూడా వాళ్ళలో ఒక రకమైన గ్రాటిట్యూడ్ లేదంటే ఒక రకమైన కృతజ్ఞత వాళ్ళలో డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్న విషయాలుగా కనిపించవచ్చు కానీ ఈ చిన్న చిన్న విషయాలే రేపొద్దున చాలా పెద్ద మార్పు తీసుకొస్తాయి మూడవది సమయాన్ని కేటాయించడం ఈ మాట మనం తరచూ వింటూనే ఉంటాం సమయాన్ని కేటాయించాలి సమయాన్ని కేటాయించాలి అని కానీ మనం ఆ విషయంలో చాలా అశ్రద్ధ వహిస్తూ ఉంటాం అయితే సమయాన్ని కేటాయించడం ద్వారా వాళ్ళకి మనకి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగి ప్రతి విషయము వాళ్ళు మీతో మీరు వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం ద్వారా కూడా వాళ్ళలో గ్రాటిట్యూడ్ లేదా కృతజ్ఞత గౌరవం అన్నీ పెరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతిరోజు కాకపోతే కనీసం వారంలో ఒక్కరోజైనా మీరు వాళ్ళతో సమయాన్ని కేటాయించి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఇక నాలుగోది ఈ సమయాన్ని మనం కేటాయించేటప్పుడు వాళ్ళు మన పట్ల ఏ విషయంలో హ్యాపీగా ఉన్నారు ఏ విషయంలో థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నారు ఏ విషయంలో అమ్మకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ విషయాలు మీరే స్వయంగా అడిగి తెలుసుకోండి మొదట్లో మీకు ఇది సిల్లీగా అనిపించవచ్చు లేదంటే మీరు స్వార్థంతో అడుగుతున్నారేమో అనుకోవచ్చు లేదంటే సెల్ఫ్ డబ్బా కోసమా అని అనుకోవచ్చు ఏదైనా కానివ్వండి కానీ తర్వాత తర్వాత మీ పిల్లల్లో కంపల్సరీ ఒక మార్పు వస్తుంది ఇతరులను విష్ చేయడం లేదంటే ఇతరులను గౌరవించడం నేర్పించిన మనం మనల్ని మన పిల్లలు ఎలా గౌరవించాలో కూడా మన పిల్లలకు మనం నేర్పించుకోవాలి ఇక ఐదవది మీ పిల్లలకి మీరంటే ఎందుకు ఇష్టము ఒకసారి దీని మీద రాయించండి అవి రాయించింది అమ్మ బర్త్డేకి కానీ నాన్న బర్త్డేకి కానీ గిఫ్ట్గా ఇమ్మనండి అంటే మీరు కనుక ఫాదర్ అయితే వాళ్ళ మదర్ గురించి రాయమని వాళ్ళ మదర్ బర్త్డే రోజున దాన్ని గిఫ్ట్ చేసి ఇవ్వమనండి ఎంతో విలువ పెట్టి కొనబడిన వస్తువుల కంటే అంటే ఎంతో డబ్బు వెచ్చించి కొన్ కొన్న వస్తువుల కంటే కూడా ఈ చిన్ని గిఫ్ట్ వాళ్ళ మదర్ లేదంటే మీకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది సో ఇవ్వండి మీ పిల్లలు మీ వైపు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడానికి లేదంటే మీ వైపు థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండడానికి మీరు చేయవలసిన కొన్ని పనులు ఇది మొత్తం మార్పు తీసుకొస్తుందని చెప్పలేము కానీ కొంతవరకు మార్పు తీసుకురాగలదని గమనించండి మీ పిల్లలు మీ పట్ల ఎలా ఉంటున్నారు అనే విషయాన్ని కామెంట్ రూపంలో మాత్రం తెలియచేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్